ఒక మనిషి జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన దశ తన తల్లి గర్భంలో గడిపిన సమయమే జీవితంలోని నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి బాహ్య ప్రపంచంలోని పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి అతను సంసిద్ధుడయ్యేది అక్కడే ఈ తొమ్మిది నెలల ఏకాంత జీవితంలో ఎటువంటి అనుభవాలని ఎదుర్కొంటాడు ఎలాంటి పరిస్థితులకు లోనవుతాడో తెలుసుకుందాం పురుషుల్లోని స్వరం స్త్రీలోని అండాన్ని కలవగానే ఫలదీకరణం జరుగుతుంది ఒక్కసారి ఫలదీకరణం జరిగిందంటే ఈ ప్రపంచంలో ఇక ముందు ఎన్నడూ లేని ఇకపై ఎప్పుడూ ఉండని ఒక కొత్త లక్షణాలతో ఈ భూమిపైకి వచ్చే శిశువు తాలూకు మొదటి ప్రస్థానం మొదలవుతుంది ఇలాంటి ఆకారంలో ఉండే క్రోమోజోముల్లోనే డిఎన్ఏ అనే దారపు పోగులు దాగి ఉంటాయి తల్లి మరియు తండ్రి నుంచి చెరొక ఇరవై మూడు క్రోమోజోముల జతలు ఈ కొత్త కణానికి అందుతాయి శిశువు శరీరం తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరి పోలికలతో ఏర్పడాలనేది ఈ జీన్స్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే ఆ సంయుక్త కణం విభజన జరగడం మొదలవుతుంది ప్రతి కణంలోనూ ఇరవై మూడు క్రోమోజోముల జతలు ఉండేలా కొత్త కణాలు ఏర్పడుతుంటాయి ఈ విధంగా నాలుగు నుంచి ఐదు రోజులు గడిచేసరికి ప్లాస్టాసిస్ అని పిలువబడే ఒక బంతి లాంటి ఆకారంలో కొన్ని వందల కణాలు పోగపడతాయి ఈ క్రమంలో ప్లాస్టాసిస్ రెండు భాగాలుగా విడిపోతుంది లోపల పదార్థానికి రక్షణగా బయట కణాలన్నీ కలిసి ఒక పొరగా ఏర్పడతాయి లోపలి కణాలు స్టెమ్ సెల్స్ గా రూపాంతరం చెందుతాయి ఈ స్టెమ్ సెల్స్ నుంచే శరీరంలోని అవయవాలు ఏర్పడతాయి ఆ కణం మనిషి రూపంలోకి మారడానికి ప్రయత్నం చేసే దశలో అంటే రెండు నుంచి ఎనిమిది వారాల మధ్యలో ప్లాస్టసిస్ అనే ఈ కణాన్ని ఎంబ్రియో అని పిలుస్తారు మొదట్లో బాల్లో ఉన్న ఈ ఎంబ్రియో క్రమంగా స్థూపాకారంలోకి మారిపోతుంది మనిషిలో ఏ అవయవాలు ఏర్పడక ముందే నాడీ వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది మెదడు వెనుపాము వంటి కీలక భాగాల్లో సమాచార వ్యవస్థ మొదలవుతుంది అప్పటిదాకా స్వతంత్రంగా ఉన్న ఆ జీవి యుటరస్ చేరిన సమయం నుంచి తల్లిపై ఆధారపడుతుంది అందుకు అనుగుణంగా తల్లి శరీరంలోనే రక్త పరిమాణం యాభై శాతం పెరుగుతుంది ఒక కణం మనిషిగా మారే క్రమంలో మొదటిగా తన ఉనికిని చాటి చెప్పేది గుండె అప్పుడే సిద్ధమవుతున్న నాడీ వ్యవస్థ సహకారంతో గుండె కొట్టుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది కంటికి కనిపించని రక్తనాళాలు ఏర్పడి రక్త ప్రసరణకు రంగం సిద్ధం చేస్తాయి ఐదో వారం దాటేసరికి ఎంబ్రియో ఉపరితలంపై ఉబ్బుతూ రకరకాల అవయవాలుగా మారడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కొన్ని వారాల్లోనే ఎంబ్రియో మానవ ఆకారంలోకి మారుతుంది జెనెటిక్ కోడ్ ప్రకారం అవయవాలు ఏర్పడుతుంటాయి కనురెప్పలు లేని కళ్ళు ఆ చీకటి ప్రపంచాన్ని దీక్షణంగా చూస్తుంటాయి మిగిలిన శరీరంతో పోలిస్తే చాలా పెద్దగా కనిపించే తలలో మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంటుంది ఈ దశలో ఒకటిన్నర అంగుళం పడవు ఎనిమిది గ్రాముల బరువు ఉండే ఈ ఆకారం మనిషి దేహానికి కావాల్సిన నిర్మాణం తనలో దాగి ఉందంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎనిమిది వారాలు వచ్చేసరికి ఎంబ్రియోని ఫీటస్ అనే కొత్త పేరుతో పిలుస్తారు అప్పటిదాకా ఎంబ్రియోకి కావాల్సిన పోషక పదార్థాలు అన్ని యోక్ శాక్ అనే అమెరిక ద్వారా అందుతుంది కానీ పీటస్ గా మారిన తర్వాత ప్లెజంటా అనే ఒక కొత్త పదార్థం ఈ విధిని నిర్వహిస్తుంది గర్భాశయ గోడ నుంచి పీటస్ కు కలపబడి ఉండే ఈ ప్లెజంటా రక్తం ఆక్సిజన్ నీరు కావాల్సిన పరిమాణంలో తల్లి నుండి సేకరించి శిశువుకు అందజేస్తుంది తొమ్మిదో వారానికి వచ్చేసరికి పీటస్ లో నాడీ వ్యవస్థ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ క్రమంలో భాగంగా సమాచారాన్ని చేరవేయడానికి కీలకమైన న్యూరాన్లు నిమిషానికి ఇరవై ఐదు లక్షల చొప్పున తయారవుతాయి అప్పటి వరకు చలనం లేని పీటస్ లో కదలికలు మొదలవుతాయి నాలుగు నెలల వయసు వచ్చేసరికి పీటస్ ఆకారంలోనూ కదలికల్లోనూ స్పష్టమైన మార్పులు కనిపిస్తాయి మెదడు అందించే సంకేతాలు అనుగుణంగా కాళ్ళు చేతులు ఆడించడం ప్రారంభిస్తాడు అవయవాలు నిరంతరం కదలడం వలన ఎముకలు గట్టిపడతాయి కాళ్ల కన్నా చేతులు వేగంగా అభివృద్ధి చెంది పూర్తి రూపాన్ని సంతరించుకుంటాయి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై నాలుగు వారాల మధ్యలో మొదటిసారి కళ్ళు తెరవడం జరుగుతుంది కానీ చుట్టుపక్కల అలుముకున్న చీకటి వల్ల ఏమీ చూడలేడు కనురెప్పలు ముయ్యడం తెరవడం వంటి అసంకల్పిత చర్యలను అలవాటు చేసుకుంటాడు ఏడు అంగుళాలు ఉన్న పీటర్స్ కు ఈ ప్రపంచంలో మరెవరికీ లేని ఏలుముద్రలు ఏర్పడతాయి మరో మూడు నెలల్లో స్వేచ్ఛావాయువును పిలవడానికి సిద్ధమవుతున్న శిశువుకు అసలు కర్తవ్యం ఇంద్రియాలను అభివృద్ధి చేసుకోవడం ఈ సమయంలోనే బయట నుంచి సంకేతాలు అందుతాయి చెవి ముక్కు చర్మం నాడీ వ్యవస్థ వంటి ఇంద్రియాలకు తల్లి ద్వారా బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు ఏర్పడతాయి ఇరవై ఆరు వారాల వయసు సమయంలో పీటస్ తొంభై శాతం సమయాన్ని గాఢ నిద్రలోనే గడుపుతాడు మిగిలిన సమయంలో చిన్న చిన్న శబ్దాలకు స్పందిస్తూ కదులుతూ ఉంటాడు 
ఈ దశలో నోటి ద్వారా ఏ ఆహారం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేనప్పటికీ తన చుట్టూ ఉన్న అమ్లికల్ ఫ్లూయిడ్ ని తాగేస్తూ ఉంటాడు దీని వల్ల శిశువు జీర్ణ వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతుంది పిల్లలు రెండు చేతుల్లో దేనిని నైపుణ్యంగా వాడతారో ఈ సమయంలోనే తేలుపోతుంది చివరి మూడు నెలల్లో ఏదో ఒక చేతి బటన వేలును నోట్లో వేసుకోవడం అలవాటు చేసుకుంటాడు ఈ చివరి మూడు నెలల్లో తల్లి ఆందోళనకు గురైతే శిశువులో రక్తపోటు అధికమవుతుంది ఏడవ నెలలో పేటస్ గణనీయమైన మార్పులకు లోనవుతాడు మెదడు మొదటిసారిగా జ్ఞాపకాలను నమోదు చేస్తుంది ఎనిమిదో నెలలో శిశువు బాహ్య ప్రపంచానికి అనుగుణంగా మానసికంగా దృఢత్వాన్ని సంతరించుకుంటాడు నెలలు నిండే కొంది శిశువుకు ఆ స్థలం ఇరుకవుతుంది అక్కడి నుంచి బయటకు రావడానికి చేసే ప్రయత్నాలు తల్లికి అర్థమవుతూ ఉంటాయి ఈ సమయంలోనే ప్లెజెంటా ఆక్సిటేషన్ అనే హార్మోన్ విడుదల చేసి గర్భాశయంలో సంకోచ వ్యాకోచాలకు కారణమవుతుంది ఈ దశలో తొమ్మిది నెలల అజ్ఞాత వాసాన్ని వీడి బయటకు రావడానికి శిశువుకు మార్గం సులభమవుతుంది ప్రసవ సమయంలో తల్లి ఎంత కష్టాన్ని అనుభవిస్తుందో మనకు తెలుసు కానీ అత్యంత నాజూకుగా ఉండే ఆ బుజ్జిపాపాయికి అది ఎంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందో మనకు తెలియదు అప్పటి వరకు స్తబ్దతగా ఉన్న ఊపిరితిత్తుల్లో చైతన్యం వస్తుంది మొదటిసారి గాలి పీల్చుకొని ప్రపంచం దృష్టిలో తనదైన మొదటి క్షణాలను నమోదు చేసుకుంటాడు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చివరిలో గంటనకుడు